Este es el Laboratorio de la Discordia. El Instituto de Virología Chino de Wuhan es señalado por Estados Unidos como el lugar donde se originó el nuevo coronavirus, una acusación que China considera alocada. Pero, ¿qué se hace aquí? El instituto afirma que tiene la colección más grande de cepas de virus en Asia, con 1.500 especímenes diferentes. También posee un laboratorio P4, una instalación de alta seguridad que puede albergar cepas de los virus más peligrosos, como el del ébola. Existen en el mundo unos 30 laboratorios P4. Este, abierto en 2018, se construyó con la colaboración de Francia y con el objetivo de reaccionar de manera más rápida a la aparición de enfermedades infecciosas. Los científicos del instituto contribuyeron a conocer mejor el nuevo coronavirus durante su aparición en Wuhan. Uno de sus estudios concluyó que la secuencia del genoma del virus es similar en un 80% a la del síndrome respiratorio agudo severo y en un 96% al coronavirus del murciélago. ¿Es posible una fuga? Según el diario Washington Post, la embajada de Estados Unidos en Pekín alertó en 2018 a las autoridades estadounidenses sobre medidas de seguridad aparentemente insuficientes. Fue por ello que, la semana pasada, Donald Trump insistió en acusar a China de haber manejado mal la enfermedad. Hay muchas maneras en que se puede responsabilizarlo. Estamos haciendo investigaciones muy serias, como probablemente sepa, y no estamos contentos con China. No estamos contentos con toda la situación, porque creemos que podría haberse detenido en la fuente, podría haberse detenido rápidamente y no se habría extendido por todo el mundo. Y creemos que eso no debería haber sucedido. Entonces le haremos saber en el momento apropiado, pero estamos haciendo investigaciones serias. Pese al reclamo de Trump, los investigadores afirmaron que ninguna prueba sostiene la hipótesis de una fuga. La teoría más acertada es que el coronavirus fue transmitido al hombre por un animal. Y los científicos chinos apuntan a un mercado de Wuhan en el que se vendían animales salvajes vivos. No obstante, tampoco hay prueba formal que lo demuestre.